觉得这有用了？这些东西长期生活在黑暗里，视力一定不好。如果我没猜错的话，他应该是靠听力的。手机。啊。打中了吧？看到什么了？我以前见过这个东西。你见过？到底是什么？我只是说以前见过，至于它叫什么，告诉你毫无意义。但是马来西亚人。叫他树影子里的手，手，什么意思？马来西亚人认为，在森林里，树影子里，有的时候会突然伸出手，然后被你拉进了树林里去。你是说我们刚才打的是鬼故事里的东西？只有在暴风雨过后，这只手才会出现。很不巧，我们就是暴风雨之后来到这儿的。就算是一只手，那也是一只死手。它速度很快，利用缝隙活动。它能够感受极其轻微的震动。如果你的心跳过于激烈，它也会听到。所以，激动对我们来说没有任何的好处。你有什么建议？现在，立刻，马上回去。那我爸怎么办？他应该已经死了。我们不能回去。即使顾怀胜死了，我也要拿到佛塔。我给你们所有人加价百分之三十，继续往里走。我就猜对了，你们没有一个人是为了救顾怀胜而来的。既然都不是什么好人，我就没有必要再阻拦你们了。我会偿命千岁的。你是王八吗你？那你的意思是说，这次我不仅赚不到钱，反而会死在这里？啊啊！轻点，这下面可都是空的。各位，顾怀胜的追踪信号变强了，他就在下面。下面这么黑，墨镜兄弟，那我可就不身先士卒了。我给你留的印象好像还不错吧？那当然了，你那么酷，你先请，我跟着你。哼，起吧，你跟着我。你不会有事吧？你可以先用我习惯一下，万一老爷子就在下边，是死是活，你也不至于那么难受。你嘴一定要这么欠吗
看来我们来对地方了，信号是从这里发出的。看来我们不是第一批找对路的人这是顾怀胜的信号追踪器。回话回话，我们现在找到佛塔了，是找到佛塔了吗？是不是找到佛塔了？找到佛塔了，我们找到佛塔了，马上回去。墨镜兄弟，你看样子不是很喜欢顾小姐吧？我不喜欢你们所有人。我们是一路人，我早就看出来了。你以前是哪个部队服的役 ？No， 我和你才不是一路人